আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ এইচ একাডেমিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত নিশ্চয়ই তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো তোমাদের সাথে আছে আমি একরাম হোসেন নাহিদ স্যার পঞ্চম শ্রেণীর গণিত বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনার আজকের পর্বে আমি আলোচনা করব তোমাদের বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা দশ থেকে দুই নাম্বার অঙ্ক আমি প্রশ্নটি পড়ছি একটু খেয়াল করো তোমরা একটি গ্রামের রাস্তা মেরামতের জন্য গ্রামবাসী প্রত্যেক পরিবারের কাছ থেকে সমপরিমাণ করে টাকা তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন অর্থাৎ গ্রামের একটি রাস্তা মেরামতের জন্য গ্রামবাসী প্রত্যেক পরিবার থেকে একই পরিমাণ টাকা তোলার সবাই সমান পরিমাণ টাকা তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন গ্রামে তিনশত সাতষট্টিটি পরিবার আছে এবং রাস্তা ঠিক করার জন্য আশি হাজার টাকা প্রয়োজন প্রত্যেক পরিবার কত টাকা করে দেবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আমাদেরকে প্রথমে দেখতে হবে কতগুলো পরিবার আছে এবং কত টাকা প্রয়োজন এই দুটি আমার ক্লু আমাদেরকে দেওয়া আছে যেটি হচ্ছে এক গ্রামে সাতশো এ তিনশত সাতষট্টিটি পরিবার আছে এবং টাকা প্রয়োজন আশি হাজার টাকা অর্থাৎ এই তিনশো সাতষট্টিটি পরিবার মিলে আশি হাজার টাকা দেবে এই আশি হাজার টাকা উত্তোলনের জন্য তিনশো সাতষট্টিটি পরিবারকে কত টাকা করে দিতে হবে সেটা আমাদেরকে ব্যয় করতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে তিনশো সাতষট্টিটি পরিবার দেবে আশি হাজার টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক পরিবার দেবে এই তিন আশি হাজার টাকার থেকে কম টাকা তাই আমরা আশি হাজারকে যদি তিনশো সাতষট্টি দ্বারা ভাগ করি সেক্ষেত্রে আমাদের ফলাফলটি আমরা পেয়ে যাব তো চলো আমরা সংকটের সমাধান করে নেই দুই নং পৃষ্ঠা দশের দুই নম্বর অঙ্ক হ্যাঁ দেওয়া আছে তিনশো সাতষট্টিটি পরিবার দিবে আশি হাজার টাকা আমরা এই অঙ্কটুকু লিখে নিচ্ছি তিনশো সাতষট্টিটি পরিবার দেবে আশি হাজার টাকা অতএব প্রত্যেক পরিবার দেবে যেহেতু আশি হাজার থেকে কম টাকা দেবে প্রত্যেক পরিবারের প্রতি কম পড়বে তাই আশি হাজারকে আমরা ভাগ করব তিনশত সাতষট্টি দ্বারা তাহলে আমরা পাব প্রত্যেক পরিবার কত টাকা করে দেবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশি হাজারকে আমরা ভাগ করতে হবে তিনশত সাতষট্টি দ্বারা তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত কত টাকা করে প্রত্যেক পরিবার দিবে সেটা আমরা বের করে নিতে পারব এখন আমরা তিনশো সাতষট্টি দ্বারা আশি হাজারকে ভাগ করব তিনশো সাতষট্টি দ্বারা আমরা যদি আটকে ভাগ করতে পারবো না আশিকে ভাগ করতে পারবো না আটশোকে ভাগ করতে হবে তিনের সাথে এমন কিছু গুণ করবো যেন ওখানে আট হয় অথবা তার থেকে ছোট হয় তিন দুগুণে ছয় তিন চারে বারো বেশি হয়ে যায় তিন তিনের নয় বেশি হয়ে যায় তাই আমরা তিন দুই দ্বারা গুণ করব। দুই দ্বারা যদি গুণ করি সাত দুগুণে চোদ্দো চার হাতে থাকবে এক ছয় দুগুণে বারো আর এক তেরো তিন হাতে থাকবে এক তিন দুগুণে ছয় আর এক সাত অর্থাৎ আটশোটে আটশত থেকে ছোট কিন্তু আমরা যদি এটাকে তিন দ্বারা গুণ করি তাহলে আটশো থেকে বড় হয়ে যাবে তাই এটা আমরা দুই দ্বারাই গুণ করছি সাত দুগুণে চোদ্দোর চার হাতে থাকলো এক ছয় দুগুণে বারো আর এক তেরো তিন হাতে থাকলো এক তিন দুগুণে ছয় আর এক সাত সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আটশত থেকে সাত চৌত্রিশ আমরা বিয়োগ করছি শূন্য থেকে বিয়োগ করা যাবে না আনতে হবে এই সেখান থেকে এখানে যেহেতু নাই তাই তারও পাশ থেকে আনতে হবে আট থেকে এখানে আনলে একটু দশ দশ থেকে এখানে যদি আনি তাহলে হবে দশ এখানে থাকবে নয় দশ থেকে চার বিয়োগ করলে ছয় এখানে থাকলে নয় নয় থেকে তিন বিয়োগ করলে ছয় এবং এখানে সাত সাত থেকে সাত বিয়োগ করলে আর কিছু শূন্য থাকে যা এখানে লিখতে হবে না সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরবর্তী অঙ্ক হচ্ছে শূন্য যা আমরা নামিয়ে নিলাম এখন যদি আমরা তিন দ্বারা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে হয়ে যাচ্ছে সাতশত চৌত্রিশ যা দু ছয়শো ষাট থেকে অনেক বড় হয়ে যায় তাই দুই দ্বারা হবে না তিনশো সাতষট্টিকে এক দ্বারা গুণ করেই যা হয় সেটা আমাদেরকে লিখতে হবে তিনশো সাতষট্টি একে তিনশত সাতষট্টি এখন আমরা বিয়োগ করছি শূন্য থেকে সাত বিয়োগ করা যাবে না আনতে হবে এক দশ দশ থেকে সাত বিয়োগ করলে তিন এখানে থাকলো চার পাঁচ পাঁচ থেকে ছয় বিয়োগ করা যাচ্ছে না আনতে হবে এক পনেরো থেকে ছয় বিয়োগ করলে নয় এবং এখানে পাঁচ পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করলে দুই দুইশত তিরানব্বইকে তিনশো সাতষট্টি দ্বারা বাক করা যাবে না পরবর্তী অঙ্ক আছে শূন্য সেটি আমরা নামিয়ে নিলাম দুই হাজার নয় শত ত্রিশ দুই হাজার নয় শত ত্রিশের মধ্যে তিনশো সাতষট্টি কতবার যাচ্ছে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে আমরা তিনের সাথে এমন সংখ্যা গুণ করব যেন এখানে উনত্রিশ হয় অথবা তার থেকে ছোট সংখ্যা হয় আমরা 
একটু তিনের নাম তাদের খেয়াল করলে দেখতে পাই তিন তিনে নয় তিন চারে বারো তিন পাঁচে পনেরো তিন ছয় আঠেরো তিন সাথে একুশ তিন সাথে একুশ তিন আটে চব্বিশ এবং তিন নং সাতাশ তিন নং সাতাশ মোটামুটি কাছাকাছি আছে আমরা নয় দ্বারা এটাকে গুণ করে দেখতে পারি সাত নং তেষট্টি তিন হাতে থাকবে ছয় ছয় নং চুয়ান্ন আর ছয় ষাটে শূন্য হাতে থাকবে ছয় তিন নং সাতাশ আর ছয় অনেক বেশি হয়ে যায় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আট দ্বারা যদি করি আর সাতাটা ছাপ্পান্ন ছয় হাতে থাকবে পাঁচ ছয়টা আটচল্লিশ আর পাঁচ আটচল্লিশ আর পাঁচ তেপ্পান্ন তিন হাতে থাকবে পাঁচ তিন হাজার চব্বিশ আর পাঁচ তা অনেক বেশি হয়ে যায় বেশ বেশি হয়ে যাচ্ছে তাই এটা আর হবে না এখন আমরা সাত দ্বারা দেখবো সাত সাথে সাত সাথে উনপঞ্চাশে নয় হাতে থাকবে চার ছয় সাথে বিয়াল্লিশ আর চার ছেচল্লিশের ছয় হাতে থাকবে চার তিন সাথে একুশ আর চার পঁচিশ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সাত বাড়ি যাবে সাত সাথে উনপঞ্চাশের নয় হাতে থাকলো চার ছয় সাথে বিয়াল্লিশ আর চার ছেচল্লিশের ছয় হাতে থাকলো চার তিন সাথে একুশ আর চার পঁচিশ এখন আমরা বিয়োগ করছি দশ শূন্য থেকে বিয়োগ করা যাবে না আনতে হবে এক দশ থেকে নয় বিয়োগ করলে এক এখানে আছে দুই দুই থেকে ছয় বিয়োগ করা যাবে না আনতে হবে এক বারো বারো থেকে ছয় বিয়োগ করলে ছয় এখানে আছে এক নিয়ে গেস নিয়ে গিয়েছিলাম এখানে তা এখানে ছিল আট আট থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে তিন সুপ্রি শিক্ষার্থী বন্ধু তিন শত একষট্টি যা তিনশো সাতষট্টি দ্বারা আট ভাগ করা যাচ্ছে না সুপ্রি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুই শত সতেরো টাকা করে যদি প্রত্যেক পরিবার দেয় তারপরও এখানে তিনশো একষট্টি টাকা করে বাকি থাকে অর্থাৎ আমাদেরকে এখানে কত টাকা করে বের করতে হবে সেটা বের করার জন্য দেখো আর প্রত্যেক পরিবার যদি দুইশো সতেরো টাকা করে দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ আশি হাজার টাকা হচ্ছে না তাই আমাদেরকে প্রত্যেক পরিবারের কাছ থেকে আরও বেশি পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করতে হবে অর্থাৎ এখানে যদি আমরা দুইশো আঠারো টাকা করে প্রত্যেক পরিবার থেকে সংগ্রহ করি সেক্ষেত্রে আমাদের আর তিনশো একষট্টি টাকা হয়ে যাচ্ছে আমাদের মোট পরিবার আছে তিনশো সাতষট্টি তিনশো একষট্টি টাকা আরও বাকি থাকবে যদি প্রত্যেক পরিবার দুই শত সতেরো টাকা করে দেয় ছোট শিক্ষার্থী বন্ধুরা অর্থাৎ দুশো সতেরো টাকা করে দেওয়ার পরেও তিনশো একষট্টি টাকা বাকি বাকি থাকবে তাই আরও প্রত্যেক পরিবার যদি আর এক টাকা করে বেশি দেয় অর্থাৎ দুশো আঠারো টাকা করে দেয় তাহলে মোট আশি হাজার টাকার থেকে কিছু টাকা বেশি হবে অর্থাৎ পাঁচ সাত ছয় সাত টাকা বেশি হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা অর্থাৎ এখানে দুইশো সতেরো টাকা করে দিলে যেহেতু হচ্ছে না তাই প্রত্যেক পরিবারকে দিতে হবে দুইশো আঠারো টাকা করে এখানে আমরা দেখতে পারি যে ভাগ ফল দুইশো সতেরো ভাগ শেষ তিন শত একষট্টি যেহেতু আমাদের এখানে বের করতে বলা হয়েছে প্রত্যেক পরিবার কত টাকা করে দেবে তাই আমরা এখানে ভাগফল এবং ভাগ শেষ না লিখে শুধুমাত্র আমরা লিখে দিব যে যেহেতু যেহেতু দুইশো সতেরো টাকা করে দিলে তিনশো একষট্টি টাকা বাকি থাকবে থাকবে তাই প্রত্যেক পরিবারকে প্রত্যেক পরিবারকে দুইশো আঠারো টাকা করে প্রদান করতে হবে দুইশো আঠারো টাকা করে দিতে হবে প্রত্যেক পরিবারকে আঠারো টাকা করে দিতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ভাগটি বেশ কঠিন না তবে এখানে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু আমাদেরকে বলা হয়েছে আশি হাজার টাকা প্রয়োজন তো এই আশি হাজার টাকা তোলার জন্য দুশো সতেরো টাকা করে যেহেতু ভাগ ফল হয় তারপরে দুশো সতেরো টাকা করে দিলে কিন্তু হচ্ছে না আমাদের যে আরও তিনশো একষট্টি টাকা যেহেতু বাকি থাকে তাই প্রত্যেক পরিবারকে দিতে হবে দুশো আঠারো টাকা করে তাই আমরা এই অংশটুকু এই ভাগ করার ক্ষেত্রে এই অংশটুকু লিখে দিতে হবে যে যেহেতু দুশো সতেরো টাকা করে দিলে প্রয়োজনীয় টাকা হচ্ছে না তাই প্রত্যেক পরিবারকে দুশো আঠারো টাকা করে দিতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা আজকের অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ 
আজকে মতো এ পর্যন্তই আগামী ক্লাসে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিজের পরিবার সমাজ দেশ কিংবা পৃথিবীকে নিজের মতো করে ভালো রাখো আসসালামু আলাইকুম